Bienvenidos fanáticos de Latinoamérica, del off-road, del motociclismo. Estamos nuevamente, quien les habla, Andrés Ambón y Matías Sánchez, para vivir un resumen de lo ocurrido en esta vigésima edición. Así es, Andrés, un gusto estar aquí. Vamos a ver qué nos dice Rodrigo Lube, uno de los responsables de la organización. Cumpliendo los 20 años, estamos cumpliendo un nuevo récord. Estamos en una cifra de 1.150 inscriptos, eh, lo cual es muy bueno. Seguimos caminando por los boxes, seguimos esquivando esta marea humana de casi 100.000 personas que se hicieron cita aquí en Villa Gesell. Estuvimos hablando además con otro organizador, Fernando Barcesevsky, quien nos comentaba al respecto de Records Road. Estamos muy contentos porque esto eh, crece, crece, no parece no tener un techo y, y hoy eh, teniendo, eh, tomando como inspiración en, en un principio la carrera del Letuqué de Francia, que hoy esté el organizador Bernard Boudou y, y poder eh, eh, invitarlo a poder ver esto a través de la, la gestión del intendente Jorge Rodríguez Cerneta, eh, la verdad que esto es, es, es emocionante. Pocos días antes de este evento, una delegación de la Municipalidad de Villa Gesell visitó la ciudad de Letuquet y firmó un convenio de reciprocidad con la gente de esa ciudad francesa. Aquí el lugar es, es más grande, más natural. Hay diferencias con Letuquet de Francia. Grandes diferencias porque allí es en la playa, aquí hay muchas más dunas, muchos más saltos, muchas más eh, cosas. En fin, en Francia es en la playa y se construye todo sobre ella misma. Y ahora estamos viendo el Extreme Park, una de las atracciones especiales que tuvo esta edición del Enduro del Verano y que contó con Akainik, la corona oficial del Enduro del Verano 20 años y sponsor del Extreme Park mediante su equipo de Freestyle Motocross. Pero ahora pasamos a lo que nos comenta Joaquín Alue respecto de la construcción de la pista del Enduro del Verano. A partir del 15 de enero ya empezamos con el tratado de la pista con máquinas. Primero una máquina y llegamos ahora al final de la carrera con cinco máquinas eh, tratando de dejar el circuito lo mejor posible para que el amateur lo pueda disfrutar y que evitar los accidentes. Trabajar con la arena no es una tarea fácil, sino que nos lo cuente Juan Valenciaga. Bueno, es un terreno difícil, eh, la arena esponjada, el viento, vos haces algo y el viento te lo cambia de lugar en minutos, horas. Eh, hay que hacer todo lo más redondito posible y lo más prolijo, o sea, para que dure el circuito. Si no, se rompe, no se disfruta, la gente no lo disfruta tampoco y bueno, la responsabilidad es de uno. Un evento multitudinario que con una historia de 20 años llega al día de hoy con una infraestructura terrible, enorme, con gran cantidad de público y transformándose en un evento muy popular. ¿Cómo podían imaginarse Charlie Olué y Víctor Chilaver que este evento iba a tener semejante importancia en el motociclismo? Y de alguna manera estoy orgulloso de lo que hemos logrado en estos 20 años. Realmente nos conmueve, ¿no? 100.000 personas, más de 1.000 pilotos provenientes de todas partes del mundo. La verdad que un logro. El público disfruta desde las tribunas, ustedes desde allí cómodamente en sus casas para ver la categoría de las motos en lo que respecta a los amateurs. Eso será luego de la pausa. Por supuesto aquí en ESPN nadie se mueve. Ya estamos nuevamente sobrevolando el circuito del Enduro del Verano. Todo está presto, todo está preparado. Los pilotos en una tensa espera. Motores encendidos para que en unos segundos nada más, una bomba de estruendo dará la partida y la señal para que la categoría de motos amateur vaya enfilándose hacia este circuito, este trazado de casi 12 kilómetros de arena atravesando enormes dunas, guadales con agua, trampas de arena muy floja y húmeda, lo cual hace de esta carrera muy especial y yo te diría casi única en nuestro continente. Estamos a bordo con Nazareno Iglesias, el piloto de Bulón, y una imagen realmente impresionante. Un espectáculo que 
pocos lugares del mundo se puede apreciar con semejante cantidad de participantes. ¿No es así, Andrés? Es verdad, lo veíamos a Brian Miller, el piloto Mar Platense, encolumnándose en la primera colocación. Fíjense ustedes, muy rápido el lote de los 15 a 20 primeros pilotos. Obviamente en una carrera tan multitudinaria como esta, mientras seguimos sobre la cámara on board en el mismísimo casco de Nazareno Iglesias. Hace una carrera, te decía, muy especial en este sentido. Es multitudinaria, hay 200 motos en pista. Los punteros tienen que hacer lo posible por hacer las diferencias al principio para no tener a premios luego en el transcurso de la competencia cuando uno se encuentra con pilotos rezagados de muchísimo menor velocidad. Y una carrera que si bien no pueden ganar todos, es una edición muy especial. Los 20 años del enduro del verano, tener una buena ubicación asegura poder saltar a la categoría PRO en la próxima edición de la temporada 2014. Seguimos en la punta y ocurría que Brian Miller con su Yamaha 450 estaba haciendo las cosas realmente muy bien, seguido de Walter Ebene y un poquito más atrás Walter Agüero. Tres pilotos bien rápidos, allí veíamos las diferencias entre el primero y el segundo, ahí va Ebene con esa moto color roja, vestimenta roja y casco blanco y un poquito más adelante, arriba y a la derecha de la pantalla, el puntero con su casaca predominantemente blanca, entrando al Super Prime en lo que sería la primera vuelta. Un trazado especialmente preparado para que el público, cómodamente sentado en las tribunas, pueda ver las alternativas en un sector de curvas, contra curvas y peraltes realmente muy vistosos para el público y además para los pilotos que pueden lucir sus cualidades técnicas como lo están haciendo primero y segundo. Ahí está Brian Miller. No es una sorpresa para nosotros, es un piloto muy rápido en este tipo de circuitos. Hizo muy buena diferencia, miró sensiblemente hacia atrás para colimar las diferencias respecto a su inmediato perseguidor. Walter Eben entonces sigue segundo y Brian Miller, el puntero, quien se afirmaba metro a metro. Recordemos, Matías, es una carrera que es muy uh, rápida y hay que hacer las cosas de manera cerebral para no cometer errores y no ir al piso, lo que sería realmente una catástrofe. Ahí la lucha entre Zamora, Vidós, Casaroli, un espectáculo que disfruta el público en la zona del Super Prime, más público que en cualquier otra edición de las registradas del Enduro del Verano, un evento que va creciendo año a año. Y fíjense un poco lo que comentaba el responsable de la pista, Rodrigo Alué, para la categoría de motos amateur, la pista no está tan rota, se trabaja muchísimo para que estos mismísimos pilotos, que son los que inauguran la pista en la tarde, se encuentren con un terreno no demasiado batido, no demasiado roto, para no ir eh, al piso fácilmente. Obviamente son pilotos que están haciendo sus primeras armas, algunos tienen experiencia, pero no se han codeado aún con los grandes protagonistas internacionales y los, pro y los pilotos eh, profesionales de la categoría subsiguiente. Brian Miller seguía adelante, Gastón Vidós que vino desde atrás atropellando, un piloto que, si bien lo hace en esta categoría, ahí los vemos a los tres, que tiene muchísima experiencia, sobre todo en el circuito del motocross nacional. Para destacar lo de Nazareno Iglesias, ya en el tercer lugar, con apenas 15 años, demostrando todo lo que puede este joven del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Bulón, con su Yamaha. Piloto del team Marelli Motorsports, con muy temprana edad, no llega a los 20 años, y Nazareno Iglesias, quien ahora toma la punta, la algarabía para su team, se lo estábamos comentando, es un piloto que viene muy rápido, estuvo entrenando con Mirko Potisek, quien le dio seguramente algunos tips, algunos secretos para manejar en la arena, ir flotando sobre la moto, con el cuerpo sensiblemente hacia atrás, respecto del centro de gravedad de la motocicleta para hacer lograr que la rueda delantera, Matías, haga un efecto de esquí. Es decir, la rueda delantera no debe apoyar demasiado, debe flotar lo más posible en el terreno para que la rueda trasera tenga la mejor tracción y actuar así como un timón, si vale el término. Lo vemos a Santiago Escaso, el piloto de Mercedes, también muy joven, 17 años, pero luciéndose en el cuarto lugar, más atrás eh, viene Walter Eneve, Ebene, que tuvo algún problemita porque evidentemente venía en segunda colocación, vermó mucho su rendimiento y a prueba de ello es su abandono, lo vemos ahí, supongo, con muchísima, muchísima desazón, pues lo venía haciendo realmente muy bien, estaba en segunda colocación.
En el costado del camino queda el piloto de Puerto Madryn. Y ahora el nuevo sexto es Juan Manuel Josami. Las posiciones cambian continuamente y a veces se torna bastante complicado dar un parcial que dure demasiado en este tipo de carreras porque ocurren demasiadas cosas. Mientras Brian Miller vuelve a retornar a la punta, segundo Gastón Vidos y Nazareno Iglesias ahora queda relegado al tercero. Lo que estábamos comentando, no, uno no se puede dormir en los laureles mirando esta carrera y mucho menos los pilotos que deben estar muy atentos. Fíjense ustedes que hay diferentes líneas, hay diferentes sectores en los que los pilotos deben tener muchísima concentración para no ir al piso, como por ejemplo nuestro puntero, quien en un bump la suspensión le hace tope, su rueda delantera y su dirección le hace lo que se llama un Jimmy, una trepidación violenta y lo tira al piso. Gastón Vidos toma la punta y hace delirar a los fanáticos de las motos de dos tiempos, pues lo está haciendo con una IZ250. Y ahora a bordo con Nazareno Iglesias, con la cámara on board, Drift, Sport Camp. Nazareno que tuvo problemas en el inicio mismo de la carrera. Y volvemos a la punta con Gastón Vidos y se recupera Brian Miller a pesar de la caída. Sí, algo bastante curioso porque les decíamos ir al piso en este terreno a veces significa realmente una catástrofe y probablemente un semi-abandono. Lo hizo rapidísimo, no se paró el motor de su motocicleta, termina la carrera. Primero Gastón Vidós, será segundo Brian Miller, quien a puro corazón levantó sus cuatro tiempos y pudo mantener la posición en este preciso momento. Gastón Vidós y su IZ250, una moto de dos tiempos, volvemos a repetir, ganando el enduro del verano como en los viejos tiempos, haciendo delirar a los fanáticos de este tipo de motores. Con 33 años, Vidós alcanza el triunfo, segundo puesto entonces para Brian Miller y tercero una destacadísima actuación de Nazareno Iglesias. Así entonces queda la clasificación final de Motos Amateur, Gastón Vidós, Brian Miller, Nazareno Iglesias, Santiago Escaso, Octavio Zamora, hasta ahí el quinto. Sexto lugar para el chileno Felipe Danque, séptimo Joaquín Alue, octavo Juan Manuel Cosami, noveno Sequil de Chavaleta y décimo Damián Ferrón. Me cansé las dos primeras puestas, bueno, me fui al piso, me, eh, me recuperé un poquito y agarramos el segundo puesto. Fue muy veloz, había que cuidarse mucho porque no se veía mucho por el sol y bueno, por suerte se me dio. Relacioné la moto larga, el año pasado la relacioné corta y esta vez se me dio, me dio resultado. El festejo de los vencedores sobre el podio, Gastón Vidós y su reconocido festejo a un piloto con mucha experiencia que se lleva un gran premio. Luego de la pausa, categorías Motos Pro, continuamos. Estamos de vuelta ahora con la categoría de las motos en lo que respecta a los profesionales, con grandes especialistas de la arena. Mientras vemos a Taylor de los Estados Unidos, team oficial Kawasaki de Argentina, uno de los candidatos, también Sebastián Sánchez de la República Argentina, Darío Arco del team Suzuki, Adrien Van Beveren, por nombrar algunos de los candidatos, Matías, son grandes especialistas en arena, algunos ya conocen este circuito, otros no, el caso del piloto francés, Adrien Van Beveren, Viene con muchísimas ganas de llevarse la carrera, pues en las dos ediciones anteriores quedó ahí en el segundo o tercer escalón del podio y con muchísimas ganas. Y uno de los verdaderos especialistas de la arena, Van Beveren. Y ya tenemos la orden de encender los motores. Andrés, estamos a instantes de la partida. Uno de los ganadores y conoce muy bien esta pista, otro francés más, Mirko Potisek, quien creo yo serán los animadores principales de esta carrera a priori. Aunque hay pilotos de la República Argentina, como te repetíamos, Fanelo, Arco, Sebastián Sánchez, quienes pueden estar bien adelante también. El momento de la largada. Los 20 años del enduro del verano y la largada de la categoría pro. El público de pie observando las alternativas de la carrera que todos quieren ganar. Y hablábamos de Sebastián Sánchez hace un rato, uno de los grandes animadores y creo yo uno de los mejores pilotos de motocross que nos ha dado la historia de la República Argentina en este deporte. Ha hecho carreras memorables años atrás, uno de los pilotos más aguerridos y más ganadores de esta competencia junto al gran Luis Piguetti en esta 
gran historia de 20 años de una carrera que probablemente tenga 20 años más de, de historia por escribir. Darío Arco nos muestra el camino en tercera posición. Adelante estaba Taylor y un poquito más adelante el francés Adrien Van Beveren. Creo yo es una carrera donde, como les decíamos, con tantos pilotos de gran nivel, es muy difícil dar clasificaciones estables, al menos en los primeros metros. Y este inicio que tiene a, los, a tres de los protagonistas extranjeros mostrando el camino, uno de los espectaculares saltos que tiene este trazado, y miren también la cantidad de público que ha llegado hasta aquí, hasta Villa Gesell, para observar la edición 2013 del Enduro del Verano. Otro de los candidatos de la República Argentina, Felipe Ellis, fue segundo el año pasado y nos comentaba un poquito algunas de sus impresiones y expectativas para esta carrera. La verdad que la última edición para mí y para todo el equipo realmente fue muy, muy positiva, ya que logramos ganar en los dos pilotos, Luis Correa y yo. Eh, y la verdad que la carrera estuvo muy linda, muy peleada eh, al final. En el equipo estamos ultra contentos porque fue un resultado extremadamente positivo realmente eh, y bueno cortamos con el famoso mito de que a los extranjeros en la arena casi no se les podía ganar volvemos a la carrera con Taylor Robert en el primer lugar el norteamericano seguido por dos franceses Potisek y Van Beveren muy rápido el manejo de estos tres pilotos y la lucha iba a estar centrada en estos dos una Kawasaki por delante con el número 32 y un poquito más atrás una Yamaha color blanca, quien pica, le pica la rueda delantera antes de entrar, hablábamos del número 32 de Mirko Potisek, antes de entrar a la zona alta de ese médano, algo realmente bastante peligroso, tratándose de un terreno arenoso como es este de Villa Gesell. Darío Arco, quien había tenido una caída, se recuperaba, entraba en un peralte, y fíjense ustedes las líneas completamente rotos, ya el circuito y los dos punteros volando en ese médano cortado. Un poema del enduro del verano que se repite año tras año, volando realmente a una velocidad que es muy difícil de establecer, pero evidentemente arriba de los 100 o 120 kilómetros por hora, los punteros están haciendo una carrera infernal. Se sacaron muy poquitas diferencias, están prácticamente en el 1 o 2 continuo, una curva para uno, una cuerda para el otro, un salto para Taylor, otro para Mirko Potisek. Y fíjense ustedes, por la derecha el francés, a la izquierda el americano. Mientras seguimos sobre la cámara on board de Felipe Ellis, quien nos comentaba que podía darle lucha a los extranjeros, cosa nada fácil en esta misma carrera. Y una pelea digna del enduro del verano. Las imágenes de ESPN que llegan a toda Latinoamérica reflejando esta pelea por la punta cuando ahora el nuevo líder es Potisek. Potisek en la punta, Taylor Robert segundo, Van Beren tercero. Y vamos a ver qué nos contaba Milko Potisek, este francés de 24 años, cuáles eran sus expectativas previas a este enduro del verano. Hace una semana atrás terminé segundo en el Etuque de Francia. Esto no es lo mismo para mí porque prefiero el enduro del verano. Aquí hace mucho calor, hay mucha gente, todos están en traje de baño. Cuando gané aquí fue el mejor momento de mi carrera y estoy listo para ganar una y otra vez. La punta es de Milko Potisek, el piloto de Cassel en el norte de Francia, segundo Taylor Robert de Arizona, de Scottsdale, en el sur de los Estados Unidos, y tercero, casi un vecino, Van Bereven es vecino de Potisek porque viven a 60 kilómetros en el norte de Francia, en Calais, donde termina el Eurotúnel. Ahí cambiaba la punta otra vez lo que le decíamos, Matías, otra vez el norteamericano, un experto, en una de las míticas carreras de la Baja California, animador actual de ese estado, yo diría, eh, el emporio del motociclismo off-road como lo es California y un piloto que representa esa zona aquí en el extremo sur realmente es un lujo para los ojos y los fanáticos de este deporte. La gente de pie en las tribunas observando el paso de los líderes, Taylor Robert 
que está un poco más cómodo que hace unos instantes, ¿no? Pero no es una carrera como para relajarse. Y precisamente quien no se relaja es Adrien Van Beveren, quien marcha en tercera colocación, seguido de el argentino Sebastián Sánchez, el primero que aparece en la grilla clasificatoria, y un poquitito más atrás Fanelo, mientras va al piso Sánchez, fíjense ustedes, la arena a veces hace parecer amateur al más profesional. Sexto puesto entonces, Felipe Ellis, que no tuvo una largada muy feliz que digamos, fue segundo el año pasado, este año está en el lote de los seis primeros, entrando, o mejor dicho, promediando ya en la zona del Super Prime, mirando a sus asistentes y buscando el apoyo para ver el plan de carrera a elaborar. Volvemos al puntero, quien se encolumna otra vez hacia la zona de Médanos, seguido de dos franceses, Milko Potisek y Adrien Van Beveren, quien está esperando la ocasión para pegar el zarpazo. Amigos, esto se define luego de la pausa. Volvemos con más en Duro del Verano. Volvemos a Villa Gesell, volvemos al enduro del verano para ver la definición entonces de esta categoría mientras los dos punteros vuelven a volar una y otra vez. No hay diferencias prácticamente, fíjense ustedes, a la derecha de su pantalla está el francés Milko Potisek, a la izquierda y un poquito más arriba el americano Taylor Roberts, quienes no se dieron respiro durante toda la carrera. Rapidísimas acciones de estos dos punteros quienes buscan las líneas, buscan el mejor sector, menos roto, y el que más les convengan por cada uno de los um, estilos diferentes de manejo que poseen el europeo y el americano. Tercero marchaba Adrián Van Beveren y Darío Arco sobre la Drift Cam de Sport Cam, mirando las acciones del piloto riojano, quien está en el lote de los 10 primeros y no quiere que se le escapen demasiado los punteros. Allí van Roberts y ahí va... Potisek, primero y segundo, segundo y primero. ¿Quién arribará primero a la entrada del Super Prime? Eso se dilucidará en unos segundos nada más. Una carrera donde todo puede ocurrir. Y el tercero, Adrián Maveren, lo sabe. Por eso está muy cerquito de los dos punteros. Es un testigo de lujo de la acción cuando los líderes ingresan una vez más a la zona de las tribunas. Ahí atrás nomás está el Extreme Park donde sponsors de primera línea como Engies y Osiris apoyan este sector y también a los deportes extremos como el BMX, el wakeboard y el freestyle de motocross. Seguimos con las acciones de los punteros, les decíamos, uno elige cuerdas interiores, otro cuerdas exteriores, de acuerdo a los diferentes estilos de manejo, el americano mucho más vehemente, rápido y flotando sobre su moto y el francés un poco más uh, aguerrido, poniendo su cuerpo más sobre la moto, como protegiéndola y pudiendo acelerar en todo terreno disponible, con la rueda trasera bien pegada al piso. Tercero, Adrien Van Beveren, y te lo comentábamos, Matías, es una carrera muy particular, donde hay que esperar la ocasión, no hay que desesperarse por estar en los primeros puestos, sí, obviamente, ser rápido, pero esperar la ocasión, el terreno se rompe cada vez más y puede darle sorpresas completamente negativas a cualquiera, desde el primero hasta el último último participante. Y sin dudas también hay que administrar muy bien el estado físico, ya que es una carrera de prácticamente una hora de duración y no es, eh, no es indicado desgastarse tempranamente, cosa de después llegar cansado a los giros finales. Volvemos al Super Prime y volvemos con lo que ocurre con el primer clasificado argentino. Cuarto es Ezequiel Fanelo. Excelente tarea para el piloto patagónico, quien no está cometiendo ningún error fiel a su estilo, muy, muy pulcro, prolijo y sin arriesgar más de la cuenta. Quinto puesto para Sebastián Sánchez, se los comentábamos, gran animador de contiendas anteriores, quien ahora marcha dentro de los cinco primeros. Así es, el piloto de Santa Rosa La Pampa el año pasado había sido décimo segundo y otra vez está entre los puestos de adelante. Darío Arco, quien marcha sexto y entrando en el Super Prime, Espectadores de lujo, creo yo, Mati, en esta vigésima edición hemos tenido cámaras subjetivas sobre los cascos, sobre partes especiales de las motos para que el televidente pueda tomar especial atención y, y contacto con lo que ocurre lo más realmente posible sobre una motocicleta de estas características. Y ahí se cae el líder. Se nos fue al piso, sí, lo que decíamos, Mati, todo puede pasar. Se cae Taylor Robert, atención, ahora el nuevo líder es Milko Potisek. 
Lo confirmamos con la imagen. Van Beveren es el nuevo segundo tras la caída del piloto norteamericano. Así que tenemos la punta para dos franceses. Potisek adelante, Van Beveren segundo. Y vamos a ver qué nos decía antes de la carrera. Para mí es una oportunidad enorme estar acá en Argentina y trabajo mucho por esto. Que este año tengo una moto muy buena que, que arrancamos a, a, a hacer con el, el equipo francés y el equipo argentino. Hacemos un equipo doble. El trabajo tiene que pagar, ¿no? Yo pienso que sí, me siento muy bien. Voy a dar el mejor, como siempre. Seguimos en la punta de la carrera, sigue Milko Potisek bien firme, ahora con el terreno un poco más libre, sin la lucha con Roberts. El americano, recordemos, se fue al piso, quedó tercero, entonces ahora volvemos a clasificar. En pantalla el puntero, Milko Potisek, segundo, otro francés más, Adrien Van Beveren, y tercero, quien está en pantalla en este momento tratando de acelerar lo más posible, aunque es la última vuelta y le va a quedar muy poca chance al americano para poder llegar a la punta nuevamente. Ahí lo vemos al puntero, a no confundir, celeste y blanca su vestimenta, su motocicleta color blanca, pierde tracción, pierde potencia, se queda entre dos rezagados que vienen a cámara lenta, el puntero game over para él, se acabó la carrera para Milko Potisek ante la sorpresa de los espectadores y de sus asistentes, su moto se quedó absolutamente sin tracción, algún problema en la caja o el embrague o algún sistema de tracción de su motocicleta, porque la llama Jadel francés dijo basta y se queda a metros de la final. Poco le duró la alegría a Potisek, Van Beveren es el líder y va directamente hacia la bandera cuadros, ingresa a la zona del Super Prime y está por recibir en estos momentos la indicación que lo da como ganador de la vigésima edición del Enduro del Verano, luego de haber sido tercero el año pasado, ahora es triunfo para el francés. Segundo, arribando Roberts, quien pensaba que iba a quedar en tercer puesto, fíjense ustedes las emociones de esta carrera en la última vuelta, el festejo de Van Beveren, quien por tercer año consecutivo está aquí en la República Argentina y se lleva, algunos dicen, la tercera en la vencida. Eso es lo que pasó con Adrien Van Beveren, quien ganó. Segundo, Taylor Robert. Tercero, Ezequiel Fanelo. Cuarto, Sebastián Sánchez. Quinto, Darío Arco. Sexto lugar para Juan Vizcarra. Más atrás terminaron Marcos Giral, Nahuel Kriger, Nicolás Fanelo y Martín Duplessis. Una carrera completamente loca, fue en ritmo enorme, salí, salí dos, pasó primero y fue increíble el, la lucha con Robert Taylor y Mirko Potisek, es increíble ganar acá en Argentina, es una, una cosa que quería hacer en mi vida, ahora está y es un placer enorme. Mientras revivimos imágenes de la largada de motos, esperamos porque luego de la pausa volvemos con mucho más enduro del verano, esta vez con la categoría de los cuatriciclos. Games Post de Iguazú 2013. A partir del jueves 18 de abril, en vivo y exclusivo por ESPN. Sport Center, el noticiero de ESPN. Seguimos en Twitter y Facebook. Otra vez sobrevolando el Super Prime del Enduro del Verano. Impecable imagen de un predio abarrotado de gente y sobre todo de esta categoría donde 700 inscriptos rompiendo récord en la más multitudinaria de las categorías, de las tres categorías de este Enduro del Verano. Arribando uno a uno al sector de la largada, como veíamos, el italiano Nicola Montalvini, quien vino por primera vez a la República Argentina, Agustín Echegoyen también, esperando el inicio de la competencia, y estos 699 que están detrás de la línea de largada. 
Exactamente, casi 700 inscritos para esta carrera, pero los ojos puestos en el cielo. Miren el panorama que tenemos viniendo desde la zona del centro de la provincia de Buenos Aires hacia la costa. ¿Tendremos lluvia en la carrera, Andrés? Un frente de tormenta que asustó a todos. Eh, evidentemente no pudimos sobrevolar la carrera porque las condiciones meteorológicas no lo permitieron. Fíjense ustedes, un cielo realmente amenazante segundos antes. Había truenos en el aire y truenos en el piso de Villa Gesell porque estos 699 inscriptos acelerando al mismo tiempo, buscando todos el mismo objetivo. Doblar primero en la primera curva, encolumnándose hacia la zona de Dunas, hacia la zona de Médanos, derechito. Y si nos uh, situamos geográficamente, estamos recto, perpendicular hacia el este, es decir, hacia el océano Atlántico, aquí en el extremo sur de Latinoamérica, República Argentina, Villa Gesell, es testigo de una de las largadas más multitudinarias de los últimos 20 años de este evento. Una imagen realmente imponente y encima el viento colabora un poco moviendo la arena, se hace un poco complicado también el tránsito en estos primeros metros, hay que buscar el lugar como para pasar por ahí, cuando ahora estamos a bordo con Jeremy Guarnia, uno de los que seguramente va a ser principales protagonistas de esta carrera. El francés, recordemos, junto a Agustín Echegoyen, están en el lote de adelante, ahora nos subimos al quad de Vital Casenave, y fíjense ustedes las diferencias que veíamos, en el lote trasero donde prácticamente venían como paseando y encontrando el hueco, y los líderes como Agustín Echegoyen, donde buscan el hueco, pero evidentemente a una velocidad realmente mucho, muy, muy superior. Ahora estamos a bordo con... Que meten, meten miedo, no solamente a los pilotos, sino al público que se ha dado cita, a la vera de estos casi 12 kilómetros de recorrido del enduro del verano. Veíamos recién colarse en pantalla a Di Mayo, con ese número 4 en su espalda, le roba la primera posición y se va ahora a puntear la competencia. Frisia se le mete de costado a Echegoyen y a la derecha de su pantalla. Entonces, Di Mayo, Frisia y Echegoyen, los tres punteros. Y ahí observamos la multitud de ATVs que vienen detrás del grupo de líderes y todos también con un ojo puesto en el cielo, que puede llegar a cambiar radicalmente las condiciones de una pista tan complicada. Ya Javier Altieri aparece en pantalla, el bicampeón del enduro del verano toma la tercera colocación y lo estamos viendo desde el quad de Agustín Echegoyen. Pero volvemos a la largada, Matías. Federico Gaita largaba en el lote de atrás, tarea nada fácil para no tener ningún accidente, fíjate la proximidad de sus competidores. Y ahí estamos a bordo 